。之前，卡洛斯派了两只有关万象车，第一只关于趣味科学系列，讲解物理的知识较多。第二集，我改写了，变成成为类比控制，更贴近我是创客系列。由于两集都有较多人有兴趣，于是我继续这题材。大家都知道，卡洛斯喜欢改良产品。我认为用 Apps 来控制，太过平面，没有什么手感。我相信不少人家里都有这个 PS4 游戏手柄。我在想，有没有方法用手柄来控制万象车？那为何本集关于 Arduino 系列？看下去你便会知道。提醒一下，假如大家都喜欢空气奇侠卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请拿小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。刚才我说过，本集的目的就是弃用 Apps 而改用游戏的手柄。有看过上集的？到知道万象车是用 H C 0 5接收蓝牙讯息的，那首先要知道 P S 波手柄能如何和 H C 0 5沟通。上网爬了一下文，发觉行不通。唯一的方法是在 Arduino 上面插上 U S B h o s t Shield， 在于扩展板上插上蓝牙端孔。这样才能接收 PS4 的蓝牙讯息。啊，这样很为难，因为 Arduino 上面已经插了 CNC 扩展板。而如何能多插一发 USB hole shield？ 只能继续爬文，找其他的方法。果然天无绝人之路，我找到了这东西，原来是一块 GamePad 扩展板，是配合 Arduino 使用的。采用了和 PS4 一样的 joystick， 可是它没有 PS4 的十二个按钮，只有两只 joystick。插上了 Arduino， 变成了小型的 joystick， 还可以在旁边插上 HC 0 5只要把这块 HC 0 5设成 master， 便能完美控制我的万象车了。我询问卖家，取变成的例子。他却只给我线路图，还好我能看明白。原来这是机械臂的遥控，因此线路上有很多多机的界限尾。我却只对左摇杆、右摇杆及蓝牙的变程有兴趣。线路清楚地表示，左摇杆使用 A 0及 A O， 右摇杆使用 A 3及 A 2那可简单，线插好。扩展板及 USB 连线，先用四个变速，代表 A 0 A 1 A 3和 A 2再宣告四个变速来储存读出的资料。Zero Begin 九六零零是 Zero Monitor 的速度，主程室内使用 Analog Read 读出数据，把数值乘以二百五十 over 一千。再以 c o n s t r a i n 函数把数值管制于0到二百五之间，以配合原来万上车的变成。下面的句子是把四个数值在 Zero Monitor 显示，线上在城市，再打开 Zero Monitor， 四个数值。分别是左边的 x y 轴及右边的 x y 轴，右边的上、下、左、右，左边的上、下、左、右，非常的成功，四个数值都在零到二百五十之间。好了，现在把一块 H C 0 5设为 master， 然后插上。按照线路图，以 software serial 把第十二及第十三
，设为 R X G T X。按照之前万向车的编程，左边的摇杆只用 H 轴。于是，我把左边 Y 轴的锯子全都禁用，然后只送出左边 X 轴。只右边 x y 轴的三个资料，我们可以用充电宝为摇杆供电，或者用九伏的电池供电也可。把一块 H C 0 5设为 slave， 然后接到 Arduino 测试接收。谨记，先不要接 T X 及 R X。因为在上架时要使用夹两脚，这测试程式是万象车程式的简化版，因此变数名称是一样的。接受的蓝牙资料便以 zero monitor 显示三个数值出来。上架程式之后，把 T X 及 R X 接好。两块 H C 零五，一块是 Master， 一块是 Slave， 接电便会自动配对。运动要杆数值会改变，证明蓝牙传送及接受正常。既然这样成功，我不介意设计及打印壳纸，把摇杆安装好。这个是盒子的底部，还预留了安装 Arduino 的螺丝孔。设计好。退出及打印，同步完成盒盖。盖上印有两个大孔，这两孔的尺寸必须很准确，千万不要卡住摇杆。也是挥出及打印。如果设计时做这一卡尺量度，打印出来也不应有太大的误差。螺丝的位置也应该很准确。把上盖盖上，可以看到非常配合。暂时蓝牙插在上面，试机的时候盖子不能盖上。前、后、左、右、转左、转右、左前、右后、右前、左后。全部轮子的转动正常，释放在地上走，向前的简单动作没问题，但斜行及八次等动作是做不到。我觉得可能是这摇杆的运动幅度太小，它的反应比手机更差。大家应该还记得，万象车 2.0 时，我是用 App Inventor 画出 Joystick。而这个 joystick 是一个圆形，在一块大画布内运动。圆形动作过小，会被传到 Arduino， 然后用赛函数算出每一个轮子的正确转速。而环绕形、八极形，这些都要求每个轮子的速度有微调。因此，使用手机控制万向车。似乎更适合，而我 DIY 的这款 Joystick 可能只适合控制简单的动作。有关注可乐四频道的，可能都发现，很多时我都在无事忙，好像上次花了很多时间设计及打印轮子，而最终选择买回来。这次买回来一个扩展版。花时间变成试用，之后是否成功控制万上车？但还是敌不过 App s i n v e n t o r 的方便。你可能会觉得我有点阿 Q 精神，我反而觉得整个手讯资料设计、编程、制作的过程很值得，因为制作出来的 Gamepad 可能不适用于万上车，但是却可用于很多地方。因此，我决定放好蓝牙模块，加开关加电池来完善
，而把它用在其他的地方。喜欢我的视频，请加赞、订阅及分享。